Dört üyesiyim. Kendimi tanıtmam gerekirse öncelikle ismim Celal Bülbül. Tabii Finikeliyiz. Ziraat mühendisiyim. Beş kuşaktır tarım yapan bir ailenin evladıyız, sorunuyuz. Tabii böyle olduğu için ziraat mühendisliğini tarım ekonomisinden mezun oldum. Ege Üniversitesi'nden. Orada sunuma başlarken ki her sunumda bu dört isime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çünkü hem ticari hayatımda hem de eğitim hayatımda çok önemli isimler. Rahmetli olduğu geçtiğimiz, yani korona döneminden hemen önce Akın hocamız, Ege Üniversitesi eski dekanı, tarım ekonomisi bölümünden. O çok bir etkisi olmuştur hayata başlama ve beni motive etme anlamında, öğrencilik hayatımda. Aynı zamanda şu an biraz önce sizinle de görüştük. Yüksek lisansımı İktisat Fakültesi'nde, Akdeniz Üniversitesi'nde yaptım. Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği bölümünde. Orada da fakültenin kurucusu olan Sayın Hocamız Yavuz Tekeloğlu'nun öğrencisiyim. O da ki hala beraberiz. 2012'den beri Yucita Derneği'nde aktif olarak ben de üyesiyim, gönüllüsüyüm. Yine aynı yüksek lisans programında Selim Hocamızın da çok çok büyük katkıları olmuştur. İktisat derslerinde özellikle fikirleri açan bir şey fikir açan bir katkısı oldu bana. Ticari hayatımda da coğrafi işaretten mütevellit diyelim Finike Portakalı Birol Bey Metro Marketlerin meyve sebze kategori müdürü çok inanılmaz enerjik bütün Türkiye'yi karış karış dolaşan ve metroya büyük şeyler kazandırmış ve Türkiye'yi aynı zamanda özellikle coğrafi işaretler konusunda ki Yücitan'ın içinde de vardır Metro Birol Bey ile. Ben ilk başta tabi çiftçi olduğumuz için temelinde Biraz Finike'den bahsedip daha sonra Turkalsköy projesiyle neyi hedefledik, ne amaçlıyoruz ve Covid sonrası bizi neler bekliyor biraz daha, nelere odaklanmamız lazım. Bunları da küçük küçük bahsedeceğim. Lütfen e, sorunuz olduğunda veya çok şey yaparsam, sazı elimize alıp çok uzarsa lütfen beni uyarın. E, şimdi biliyorsunuz Finike Portakalı e, Türkiye'de ve dünyada ün yapmış bir ürün. Dolayısıyla 2006 yılında e, yaptığımız başvuruda 2008 yılında coğrafi işaret aldık. Aynı zamanda ben yani kendi şahsım üretici birliğinde de iki dönem başkanlık yaptım. Yine yönetimdeyim başkan yardımcısı olarak. Orada biraz Finike Portakalı'nın siyasetini Finike Portakalı'nı korumaya çalışıyoruz. E, kısaca ben hemen coğrafyayı şöyle bir gösterip neden Finike Portakalı? Bir iki cümleyle bu kadar lezzetli. Onu anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi, e, görüyorsunuz değil mi hocam slaytı? E, Sorun yok. Şu anda slaytınız değişmedi. Kapak görünüyor bende. Hala mı? Evet. Aynı kronik sorunu yaşadık ama. O zaman ben tam ekrandan çıkıyorum. Tamam. Yine evet aynı şu anda sorun. değişti. Evet, evet, evet aynı sorunu yaşadık. Hı hı. E, diğer slaytları şey geçtik büyük ihtimal. Şimdi üç tarafı dağlarla çevrili ve güneyi denize bakan, denizin de vitaminini alan, e, akarsularla da beslenen çok özel bir makro klimaya sahip Finike Ovası. Fakat tabii gördüğünüz gibi e, ovanın doğu tarafı diyelim, sol tarafı e, kumluca ve e, seralarla, sera yoğun üretim var. Dolayısıyla bu aslında biraz Finike için ve oradaki tüm ovadaki makro klima için çok büyük bir e, tehdit. Şehirleşme, çarpık şehirleşme nasıl zarar veriyorsa o da zarar veriyor. Fakat tabi e, Finike'nin kendisi özellikle Turuncova gibi bölgeleri e, yani dünyada en iyi lezzete sahip portakal üreten bir yapıya sahip. Bu yüzden de coğrafi işaretimiz var. Kısaca burayı hemen geçiyorum. E, yine üretici birliğimde Yavuz hocamızla daha önce yaptığımız Yücita ile beraber bir çalışma. E, çok kısa geçeceğim burayı. Yine yönetimle beraber coğrafi işaretler zirvesi Ankara Ticaret Odası. Yani bir tek bu kulvar değil, tarım kulvarı değil. Hani biraz bu noktada da e, hani bayağı bir emekli elimiz var. Yani 8 yıldır, 9 yıldır e, birlikteyiz. Üretici birliğine çalışıyorum. Celal ben, Bey özür evet. dilerim. E, coğrafi işaret tam olarak ne demek? Öğrencilerimize çok kısa birkaç cümleyle söyleyebilir misiniz? Şu sunuma, şu slayta geleyim. Tamam. O, okumam gerekirse ben biraz orayı hızlı geçtim çünkü. E, hı hı. Tanımlarla, şeylerle vakit kaybetmeyelim diye. Ben direkt okuyayım size. Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri yönünden kökeninin bulunduğu yere, alan, bölge veya 
ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler. Yani şu şöyle bir şey e, örnek veriyorum Türkiye'de hiç portakal yok ve 1900 yılların başında bu Finike portakalın hikayesi tabii ki e, bir şekilde Rodos'tan Girit'ten bu portakallar Finike'ye giriyor ve Türkiye'ye e, portakal e, Finike üzerinden tanıtılıyor. Nasıl bugün jenerik markalarımız var bizim Selpak gibi, Cip gibi e, öncülük yapmış markalar bu sektörlere. Portakalda da öncülük yapan e, 3-4 kuşaktır e, Finike'nin ana geçim kaynağı olan e, ürün özelliği olarak da e, usare miktarı, lif yapısı e, örnek veriyorum. E, çok çok iyi olan bir ürün, diğer ürünlerden farklılaşan bir ürün ve aynı zamanda tabii ki bir, bir, bir, iyi bir ürün olması yetmiyor. Buranın kültürüdür bu. Ana geçim kaynağıdır. Dediğim gibi üç kuşaktır üretilen bir ürünüdür. E, dolayısıyla coğrafi işaret e, hakkı almaya yani tescillenmeye hakkı olan bir üründür. E, coğrafi işaretler üçe ayrılıyor aslında. Bizim gibi e, Finike'de yetişmesi zorunlu olan menşe adı. Gördüğünüz gibi orada sarı kırmızı etiket kullanıyoruz. Menşe adını ifade ediyor. E, el emeğiyle yapılan Mersin Cezeresi, Antep Baklavası gibi ürünler Mahreç işareti alır. E, reçeteye uyduğunuz sürece aslında Türkiye'de biraz daha farklı ama e, bu şeyleri kurum yani coğrafi işareti tescillemiş e, kurum tarafından onay alırsanız Gaziantep baklavasını İstanbul'da da üretebiliyorsunuz. E, ama Avrupa'da biraz daha farklı sistem. Bir de e, geçtiğimiz dönemde iki yıl sene önce çıkan e, kanunda geleneksel ürün e, adıyla coğrafi işaret var. O da şu. Örnek veriyorum ezogelin çorbası veya işte bilmem ne fasulyesi yemeği gibi e, geleneksel yemekler de coğrafi işaretleniyor artık. Yani Zakir'e kadar biliyorsunuz coğrafi işaret var ve e, gittikçe önem kazanıyor. Yücita'nın Yavuz Hoca'nın enerjisiyle de bu gittikçe yayılıyor. E, kısaca bunu anlatmış olayım. Çünkü tarımla çok fazla şey yapmak istemiyorum. Vaktinizi almak istemiyorum. Müsaadenizle geçeyim burayı. Tamam mıdır şey? Hani tamam çok olarak. teşekkürler. Tamam. Şimdi bu tabi çok sohbetler oluyor ve e, hep konuşuluyor hem sunumlarda hem yüz yüze. Bu çok e, insanların e, böyle a öyle miymiş veya ne bileyim hoşlarına giden bir e, dipnot diyelim. E, portakalın e, menşeği Çin ve Hindistan. E, biliyorsunuz İpek yolu e, işte doğudan batıya bir e, gidiş var. Aynı zamanda tabi kelimelerin nasıl mallar taşınıyorsa sonuçta kelimeler işte etimolojik olarak da bir şekilde taşınıyor batıya. Sanskritçe'de yani eski Hint dilinde naranga kelimesini görüyoruz. Arapçaya narenciye olarak geçiyor bu. Daha sonra Avrupa'ya geçişi var portakalın. İspanyolca'da biliyorsunuz naranja diye yazılıyor. Naranha okunuyor. İtalyanca'da arança. Fransızca'da orange. İngilizce'de orange. Kelime kökeni buradan geliyor aslında. Eski Hint dilinden geliyor. Bu da basit bir dipnot diyeyim. Portakal olunca tabii işin içinde bunu da anlatmadan geçmek istemedim. Şimdi o ova biraz önceki haritadan bakınca tam neredeyse ovanın ortası burası. Ee, bizim çiftliğimizin bulunduğu bölge, portakal bahçelerimizin bulunduğu bölge. Biz burada 2016 yılında e, bir farklı bir kendimize vizyon ve şey açtık. Yeni bir hikaye yazmaya başladık. Kendi ailemiz için ve Finike için tabii ki. E, burada biraz Tabi e, nehir kenarında olmamızın avantajı vardı e, böyle bir projeye başlarken. E, bizim hedeflerimiz, amaçlarımız aslında şu. E, Finike'de birçok konuda değerler var. E, ve biz Turkuaz Köy'de bu tüm değerleri e, birleştirip e, bir şekilde sunmak istiyoruz. Yani aslında basitçe şu değer zincirini oluşturup. E, turizm odağında bir değer zinciri oluşturup ki benim yüksek lisans tezim de yine portakal adına bir e, değer zinciri analiziydi. Biz bunu kendi çapımızda, becerimizle, ekibimizle, ailemizle yapmaya çalışıyoruz. Tabi tarımdan bahsettik. E, Finike'de çok önemli bir tarih var. Yani yine hepsi turizm odağında tabii ki bütünleştiğimiz konular. E, Finike'nin insanı var. E, ben, annem, kardeşim, çalışan ekibin içinde... E, Çalışan bütün personel köyden kızlarımız, hani e, köylü kızı negatif anlam olarak değil, hakikaten e, ben kendimi nasıl geliştiriyorsam onlar da 
Yani bir hep böyle çünkü, çünkü e, bu projenin en önemli amaçlarının bir tanesi e, bu. Yani çerdeki köydeki e, insan kaynağını e, bizlerle beraber geliştirebilmek. E, kırsal kalkınmaya doğru giderken. Tabi bunu biz restoran ve otelcilik hatta şu slayta geçeyim. E, nasıl hizmet veriyoruz? Bu hizmetlerle biz bu değer zincirini yaratmaya çalışıyoruz. E, konaklama hizmetiyle, restoran hizmetiyle. İşte örnek veriyorum e, biraz önce o nehri gördünüz. O nehirden çıkan otlar, bahçelerimizden çıkan otlar bile bizim restoranımıza yemek olarak örnek veriyorum eve gümeci. E, çok sevilir. İki tane otumuz vardır. Nehirden salatası yapılır. Kayazak ve su teresi. Örnek veriyorum. Bunlar e, basit şeyler gözükse de t- toplam değer zincirine çok katkı sunan şeyler. E, bununla beraber biz e, çok çeşitli yani atölyeler gerçekleştiriyoruz. Şirket toplantıları gerçekleştiriyoruz. E, diğer bunların da nasıl söyleyeyim düğün, doğum günü, nişan gibi hizmetlerimiz de var. Tabii çok büyük çaplı değil. Hani Alanımız çok büyük değil çünkü. Hani bir kır düğünü gibi düşünün. 50-100 kişilik ama bizim için onlar da bir üründür. Sonuçta burada e, hizmeti verilen. E, aynı zamanda online satışımız var. Özellikle son dönemde diktiğimiz e, çeşitli narenciyeler. işte Shadok, Kamkat, Greyfurt, ne bileyim Finike'nin belki yarın daha çok duyacağınız beyaz limonu vardır. E, çok belki coğrafi şart alırız ileride. E, ve aynı zamanda metronun tedarikçisi söylediğim gibi paketleme tesisimiz de var. Farklı yönlerden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Birkaç fotoğraf Finike'den mağaralı koy özellikle yazın gelecekler için Kaputaş gibi belki ileride ismi duyulacak bir nokta. Ben müsaadeniz varsa çok konuşuyorum. Hem birkaç video hazırlamıştık bir arkadaşlarla amatörce. Onları da burada şey yapmaya çalışıyorum. Birkaç video ile birkaç dakikanızı alacak. İsterseniz sorunuz varsa onlarla ilerleyelim. Sonra birkaç slide'dan sonra da zaten ben 3-5 dakika içerisinde toplayıp bitireceğim. Ee, hocam. Yani ortamı gösterme adına da size e, videoların faydası olacağını inandığım için. Evet bir çok güzel. Şey Limira. iki tane antik şehrimiz var Finike'de. Özellikle yani Limira konusunda çok çok gide gele gide gele bayağı bir bilgi sahibi olduk. E, tur rehberi gibiyim şu an. E, yaklaşık yani 45 dakika, 1 saat e, gelenleri orada bilgilendirebiliyorum. Tabi bu proje sayesinde biz de daha çok içselleştirmiş olduk e, tarihi de. Kısa videolarla. Bu da Arikanda. Yine ben şu Agora'yı görüyorsunuz. Dünyanın en güzel belki antik şehirlerinden bir tanesi. Çok güzel manzarası var. Müthiş bir manzarası var. Gökbük köyümüz. Burada e, kanyon var bu arada. E, ve yakın köylerde de farklı farklı oluşumlar var. E, yavaş yavaş e, projeler artıyor. Tur, alternatif turizm anlamında. Hemen bir iki kısa video daha var. Bu e, Avrupa Birliği'nde TAYEX programıyla Türkiye'ye, Antalya'ya gelip e, coğrafi şerde konusunda bilgi aktarımı yapılan bir toplantı vardı 3 gün. Bir gününde de Finike'de teknik gezi oldu. Biz de burada e, köyümüzde e, bir seminer yaptık. E, ben yani yönetimden olarak Finike Portakalı'nı ve genel e, bilgileri aktardık ve Avrupalı uzmanlardan da aynı zamanda bilgi aldık. Yani bizim için çok kıymetli bir toplantı oldu. Bunu geçeyim. Ne gerek yok. Bu da birkaç bahçelerden görüntü. Sesini kısayım da şey olmasın. Pardon özür dilerim. Bu bahsetmiş olduğum yeni fidanlarımız. Kam kat meyvesi. Burada bitiyor. Birkaç şimdi görselle destek var. Bu arada e, bir şey de sorabilirsiniz. Ben hani tek başıma da anlatınca biraz e, çok şey yapmayayım. Bu Limra'nın içinden 
görüntüler ki çok kıymetli bir antik şehir. Ne kadar evet. uzaklığı sizin Turkuazköy'e bu antik kentlerin? Limran'ın mesela? Şöyle arazi iç içe kuzeydeki son yüz dekarımız zaten birinci derecede sit alanı. Dolayısıyla misafirlerimiz yürüyerek bile Limra'ya geçebiliyorlar. O konuda çok şanslıyız. Bizi Turkuazköy'ü cazip hale getiren işte nehir kadar belki olmasa da misafirlerimizin çoğu Limra'ya gitmek istiyor ve biz her seferinde ee, onlara da teklif ediyoruz. Hatta yani bir ko- ko- po- pandemi öncesi ben birçok misafirimizi oraya götürüp e, misafir ettik, orayı anlattık. E, Finike ile ilgili e, tarihi konularda onları anlatmak onların çok hoşlarına gidiyor açıkçası. Biz de bu, bu sayede de Finike'yi daha iyi sunmuş oluyoruz. Çünkü bizim amacımız bir tek restoran, otel olup bir yemek satmak Efendim konaklama satmak değil, Finike'nin tüm değerlerini sunmak. Bu alt, bir sonraki slaytta da e, anlatacağım. Yine de, dediğim gibi işte workshoplar yapıyoruz, e, atölyeler. E, sağ tarafta göreceğiniz şu sunuma da inersem, e, özellikle bu yaz çocuk kampları yapacağız bir firmayla, çocuk ve aile kampları. Orada e, bu sporu daha çok işleyeceğiz. Orienting sporu bilmiyorum duydunuz mu veya tecrübe ettiniz duymuşsunuzdur muhakkak ama tecrübe ettiniz mi hiç yarıştınız mı bilmiyorum. 7'den 77'ye çok kıymetli bir spor. E, Türkiye'de yeni yeni duyuluyor. E, fanatiği artıyor öyle söyleyeyim. Biz çiftliğimiz içerisinde birkaç tane parkur harita hazırladık. Daha doğrusu pandemi önce bir taneydi şimdi 3 tane haritamız var. E, yani çok profesyonel yarışmalar olmasa da e, Tam kuralıyla e, profesyonel haritalarımızı çizdirdik e, ve çocuklarımızı ve e, annelerin babalarını da burada keyifli vakit geçirmelerini sağlayacağız. Yani bir bakıma aslında bu uzun vade için bir spor turizmi başlığı açtırabilir bize. Böyle bir şey. E, özellikle yine bu slayta döneyim. E, yoga yapan gruplar e, veya nasıl söyleyeyim şirket toplantıları ortadaki aşağıdaki slaytta Ömür Akkor var. Bursalı şef. Ee, bir firmanın tanıtım lansmanı için buradalardı. Bütün gün onlara bir program yaptık. Bahçe hasadı yaptık. Bahçe gezisi yaptık. Yani aslında sosyal tarım başlığı e, bizim için yine kıymetli. E, bu projeyle de, Turkuazköy projesiyle de tarımı bu noktaya e, taşıyabilmek aslında çok büyük bize keyif de veriyor. Ufuk da açıyor. Yani biz hani yaptıkça iler her gün geçtikçe biz de kendimizi geliştiriyoruz. Turkuazköy'de daha anlamlı hale geliyor. Hani büyümekten ziyade daha çok gelişimi ve içerideki etkinliği ve katma değeri arttırmaya çalışıyoruz. Şeyin özü bu. Aslında Turkuazköy'ün özü bu. Çok kısa tekrar bir iki slaytla bitiriyorum, toparlıyorum eğer sorunuz yoksa. Çok hızlı geçeceğim burayı. Burayı tartışmak da isterim. Hani sizlerin fikirlerini de almak isterim. Tarım ve turizm anlamında artık çünkü ayrılmaz bir ikili bizim için tarım ve turizm. Ee, özellikle e, topluluk destekli tarım ya da katılımcı onay sistemi bunu e, çok çok duyuyoruz. Ve önümüzdeki süreçte çok daha fazla duyacağız. Bizim de bunun için bir e, nasıl söyleyeyim bir argemiz var. Daha çok fazla bir üretimimiz olmasa da bir arge içerisindeyiz onu da söyleyeyim. Yani tüketicinin biraz üretici olduğu tüketici ile üreticinin tamamen e, bütünleştiği bir sistem. Çok fazla burada anlatmak istemiyorum. Dünya Tarım Örgütü'nün de kabul ettiği bir sistem. Ekolojik tarıma, organik tarıma alternatif olarak. Bunu daha detaylı araştırabilirsiniz. Şöyle bir fotoğraf vardı. Ben kapatmadan önce benim anlatacaklarım temel olarak aslında bu kadar hocam. Ama şu son slaytla ben özellikle kadın konusuna parmak basmadan geçmek istemiyorum. Şu anlaşılmasın, bu e, son dönemde kadın çok tartışılıyor e, medyada e, ve siyaseten de tartışılıyor. Bu sunum hakikaten benim sunumlarımda olan bir fotoğraftı. Hani e, şu an gündemde olduğu için e, siyasi amaçlı yapılmış bir şey değil. E, sonuçta biz çiftçiyiz. Toprağımız var, ağaçlarımız var. E, sonuçta üretiyoruz ve... E, Doğurgan bir şey ağaç. Ağaç bir dişi sonuçta çiçek açıyor, meyve veriyor. Yani hamile kalıyor ve meyve veriyor. 
E, biz işin içine yani tarımı, tarıma biz bu gözle bakıyoruz toprağa. Yani para kazanılan bir mete olarak değil ailemizden e, bir hediye e, veya Tanrı'nın hediyesi e, ve bu anlamda bakıyoruz ve çocuklarımıza benim örnek veriyorum iki tane kızım var e, toprağı sevdirmeye çalışıyoruz. Onlar burada büyüyorlar bir şekilde onu görerek büyüyorlar. E, maddiyattan ziyade tabii ki maddiyat önemli e, para kazanacağız e, hayatımızı sürdüreceğiz ama bunu aşılamak çocuklarımıza çok önemli. Bu noktada ben kadının önemi çok çok önemli. Neden? E, yeri çok önemli özür dilerim. Çünkü şu an Türk Ağızköy bile e, kendi başına e, bir kadın kooperatifi gibi annem, kız kardeşim, eşim e, köyümüzde çalışan kızlar e, bizlerle beraber hepimiz e, bir şey geliştirmeye çalışıyoruz ve onların emeğiyle yani kadın emeğiyle aslında arka planda iş yürüyor. Örnek veriyorum annemler reçel yapıyorlar. Kadınlarla beraber sunumu yapan onlar, hizmeti veren onlar. Yani kadınsız bir şey düşünemez hakikaten. Ama şuna baktığımızda maalesef bizim milattan sonraki bu 21. yüzyılda kadın bir kadının önemi çok çok yitirilmiş. İşte şeyde görüyorsunuz üç tane tanrıça var burada. Sol taraftaki sesim geliyor değil mi hocam? Geliyor, geliyor ha. alıyoruz. Ben çok kesintisiz konuşunca şey yaptım. Sol taraftaki Sümer e, mitolojisinde, mitolojisinde e, Tanrıça inanla e, aşağıdaki Demeter ve e, Persefon e, hep bir kadın kültü var. E, çünkü doğurganlıktan e, ve verimlilikten e, gelmiş. Hem toprakla bağlantı. Zaten Demeter bir e, buğday tanrıçası. Toprak ve bereket tanrıçası gibi. Ee, ama maalesef bu önemini yitirmiş. Ben e, hele hele böyle bir dönemde yani biz milattan sonra 20. yüzyıldayız. Kadının geldiği durum bugün ne kadar kötü. Ama milattan önce 17. yüzyılda Hitit e, medeniyetinde kadınla ilgili e, bir kanun var. Kadının korunması ile ilgili, kadının eşitliği ile ilgili. Ha anaerkil değil ama yine kadın ön planda tutan kanunlar var. E, i̇nşallah e, ki Sabahki sunumda da aynısını söyledim. E, gençlerimize hani bize de dahil ve bizden sonraki gelecek nesil için daha çok görev düşüyor bu konuda. E, böyle de bir parantez geçmeden e, edemedim. Sözü de uzattım. E, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. E, sorularınız varsa e, cevaplamaya memnuniyetle cevaplarım. E, tekrar tekrar teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Evet özellikle önceliği öğrencilerimize verelim. Evet. Arkadaşlar ekolojik turizm, agroturizm ya da işte Celal Bey'in anlattıklarıyla ilgili merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz ya da Celal Bey'in girişimcilik hikayesiyle ilgili merak ettikleriniz varsa ee, çok rahatlıkla, rahat bir şekilde sorabilirsiniz. Ee, şimdi sözü size verelim, bekleyelim sorularınızı. Evla Hocam el kaldırdı herhalde. Buyurun Evla Hocam. Hocam belki öğrencilerden ilk gelir diye bekledim ama. <gülüyor> e, şimdi e, çok öncelikle teşekkür ederiz. Yani çok kapsamlı bir işten bahsediyorsunuz. Yani hem e, bir restoran kısmının olduğu hem internetten online satışların olduğu, bir yandan konaklama imkanı sunduğunuz, bölge insanının kalkınmasına destek olduğunuz, yani onların da bir şekilde bu işin içine dahil olduğu, bölgeyi tanıttığınız, yani bu e, kendi sınırlarını da aşmış bir işten bahsediyoruz. Peki işler bu kadar kapsamlı hale gelmeden önce bu işin ilk adımlarını nasıl attınız? Nereden başladınız? Aslında bir tarım turizmi başlığı bir öğrencilik hayalimdi. Yani üniversite yani ziraat fakültesinin son senelerinde özellikle. Fakat tabii benim de kendi kişisel gelişimim, beni bekleyen burada bir takım görevler sonuçta bir... Çiftlik burası, işte örnek veriyorum 700 dönüm üzerine kurulu bir portakal çiftliği. Ee, burada yapılması gereken bazı görevler vardı. Onları aşarken e, tabii turizm isteğimiz devam ediyordu. Fakat belki de kendimiz tam hazır değildik. E, 2016 yılında e, biraz cesaretle diyeyim e, çok küçük bir şeyle başladık. Sadece restoran hizmetiyle hatta sadece kahvaltı başka hiçbir şey yoktu. Etrafta o gördüğünüz hani çim alanı 
veya odalar hiçbir şey yoktu. E, Finike Portakalı Festivali'nin 3. gününde biz belki 150 kişiye bir kahvaltı vererek e, işletmeye giriştik ve insanlardan güzel tepki aldıkça, destek aldıkça e, cesaretlendik ve aynı zamanda tabii o süre zarfında biz de kendimizi geliştirdik. Şimdi ben örnek veriyorum 2016'daki Celal'in e, vizyonuyla ve yapabildikleriyle e, şimdi ben nasıl farklıysam annem, e, köyde çalışan kızlarımız e, hep beraber bu gelişimi yaptık. Öbür türlü ben sadece otel ya sadece turizm yapmaya çalışıyor olsaydım ben bankaya giderdim veya babama giderdim işte şu kadar para yatırılacak işte 20 tane oda yapalım evet işte otel işletmesi yapalım. Yani ben otel işletmesi aslında kurmadım. Ee, bir orasını, ya orası benim aynı zamanda tabii ki evim bu manevi açıdan baktığımızda. Ki zaten tabii ki de biz vaktimizin çoğunu orada geçiyoruz. Tabii ki evimiz. Ama e, ticari kaygıya e, kapılmadan vay bugün işte müşteri az geldi. Hani bu şu da demek değil. Ha bu adamın toprak toprağı var. E, toprak ağası ihtiyacı yok ama işte yapıyor e, gibilerinden değil de. Hakikaten bu başka şimdi benim fabrikam da var paketleme tesisi. Ben burada biraz daha ticari şey güdüyorum. Muhakkak kaç işçi çalıştı bugün işte ne kadar portakal sattık işte tahsilat yaptık mı. Bunlar daha çok ticari bir e, işletme yönü ama Turkalsköy e, tamamen bizim e, benim hayat felsefem ve Finike'nin e, kültürünü e, ortaya koymaya çalıştığı için e, orada başka bir hikaye var. O yüzden e, hikayenin başlaması da aslında... O sebeple biraz küçük işletme olarak başlayıp e, bu hale geldi. Belki 5 sene sonra yine buluştuk, konuştuk. Belki başka bir şeyler konuşuyor olacağız. İnşallah daha iyi olsun. E, sonuçta bizim attığımız her adım Finike'ye muhakkak bir destektir. Sonuçta buraya gelip insanlar o ne, nehir kenarında, yani ben reklam veriyorum Instagram'a örnek veriyorum veya Google'a. Ama misafirlerimiz bizim yaptığımız reklamın 100 katını yapıyorlar. Ve e, bir zincir halinde e, hep gelen misafirlerimizin dostları tekrar buraya geliyor. Ve bu şekilde bu bir de e, bizim fikrimize bir destektir. E, evet ben senin fikrini beğendim Celal. Yaptıkların doğru e, biz buraya geliyoruz demektir o. E, i̇şte bu e, şeyde büyürse bizim e, çalışma alanımız e, çok farklı insanlardan ki e, şöyle söyleyeyim. Şunu dediler çok yakınlarımız kendi ailemizden. Ya senin oraya kim gelecek? Ne gerek var böyle bir şey yapma filan dediler. Ee, belki erkek arkadaşlarımız daha iyi e, şey yaparlar. Turkuaz köye ilk gelip yabancı olarak yani Türk vatandaşı olmayıp ilk gelen turist ve konaklayan turist dünyaca ünlü dünyanın en iyi futbolcularından bir tanesi Zlatan İbrahimovic burada kaldı. Ben yani bunu övünmek için söylemiyorum. Bizim için bir yani şey oldu hani çok o geldi de çok o para kazandık değil bu bir e, gurur kaynağı e, e, hani kimse gelmiyordu hani ya, biz iyisini yapalım doğrusunu yapalım Finike için doğru bir yol çizelim e, gerisi zaten geliyor para da geliyor e, geri kalan bütün sorunlar da yavaş yavaş çözülüyor gibi. Evet. Bilmiyorum Peki. cevap biraz uzun oldu ama. <gülüyor> <gülüyor> Yo, hayır ben başka bir sorum daha var bekle Buyurun. bekleyeceğim. Sağ tamam, özür dilerim. Pardon, <gülüyor> Caner özür dilerim. Caner'in kaldırmış onu hak verelim. Evet Caner hocam buyurun. Hocam Evla hocam başta acısınız lütfen. <gülüyor> siz, siz sorun hocam ben sonra soracağım. Ee, tamam o zaman e, kısaca şeyi soracaktım. Gelen e, bir futbolcu meşhur bir futbolcu geldi dediniz. E, şu anda gelen e, konaklamak için gelen kişilerin profili nasıl? Ne kadar yabancı ne kadar Türk var? Şöyle söyleyeyim, yani çoğu Türk, yani yüzde 90-95 Türk. Yani bunu biz tabii bir istatistik haline sokmuyoruz ama e, belki Booking'in ne bileyim e, veya diğer e, satış kanallarında çok belki aktif değiliz. Yeni bir işletmeyiz, onun da e, faktörü olabilir. Ben bu, biz üçüncü yılımıza gireceğiz konaklam olarak e, <gülüyor> ki zaten e, belki de hani kitle turizmi bir yana. Ee, nasıl söyleyeyim daha o şeyi yakalayamayabiliriz yakalayamamış olabiliriz ee, istediğimiz hedef kitledik yani yabancı olan hedef kitleyi belki buraya daha henüz sesimizi duyurmamış olabiliriz ee, o yüzden de belki oran daha fazla yerli şu an ki ama 
sorarsanız bana şöyle bir şey sorarsanız yerli mi yabancı değil benim kesinlikle şey e, önceliğim kesinlikle yerli e, çünkü e, nasıl söyleyeyim dediğim gibi burası bir otel olarak görmediğimiz için e, Finike ön planda olduğu için yani benim Finike'yi yabancı değil öncelikle benim yerli İstanbul'daki Ankara'daki Antalya'daki insanlara benim Finike'yi tanıtmam lazım. Evet. Esma el kaldırdı, Caner Hoca el kaldırdı, Ece e, biraz önce el kaldırdı. E, devam edelim. Caner Hocam sizden mi devam edelim? Hocam Esma Hanım'la e, Ece öğrencimiz isterseniz onlar sorsun ben en son sorayım. Peki anlaştık. O zaman Ece ilk önce el kaldırmıştı. Ece sen e, sor istersen. Olur. E- İlk önce teşekkür ederiz böyle bir sunum hazırladığınız için. İkinci olarak e, biz Ekin Ayıp gibi ailemle sizin Turkuaz Köy'e kahvaltıya gelmiştik. Hmm. E, hiç spantane gelişen bir durumdu. Bayağı da hani e, yayılıyorsunuz bu arada Antalya olsun, Kumluca olsun. Ve biz senelerde Kumluca'da yaşıyorduk. Evet. E, siz oradan da duyuyorduk. Hatta bu ilk konaklama olduğumuz zamanlar gelip kalmışlığımız da var. <gülüyor> İlk önce onu söyleyeyim. Hatta birkaç ay önce de benim dayımlarla gelmiştik yanınıza. O İki zaman kamerayı kahvaltı... aç istersen belki Celal Bey seni hatırlar. <gülüyor> ee, ama kendisi yoktu. Ee, Öyle mi peki? falan vardı evet kendileri yok. Kameramda sıkıntı var o yüzden açamıyorum yoksa. Peki ee, Yaptığımız iş çok iyi bir iş. Biz de ailecek turizmciyiz. Hani bizim de Çıralı'da butik otelimiz var. Hangisi? Ee, Blue White. Hı-hı sahil tarafında hmm. ee, ilk önce bir de ben bir şey sormak istiyorum oradaki portakal bahçeleri tamamen sizin üretiminiz mi? Evet. Sesim geldi mi? Evet evet geldi. Evet evet arazi bize ait yani babamıza ait tabii ki. <gülüyor> Biraz sadece yolu bulmak çok zor çok dönemeçti ve çok geride kalıyor. Evet. O var. Yani çok fazla tabela e, koymak istemedik çünkü hani hı hı. böyle ilk zamanlarda özellikle ilk açtığımız zamanlarda böyle e, saçma sapan insanlar böyle girip girip geliyorlardı. Biraz da açıkçası e, bilen gelsin gibi bir mantıkta olduğu için çok büyük tabelalar koymadık. Ha, şunu yapmasın yani bilerek gelsin. Aa burada bir şey yazıyor bir sapı verelim demesinler hani bilen insan hususi gelsin. O yüzden büyük tabelalar koymadık. Anladım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet Esma. Ee, Celal Bey çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunumdu. Sağ ben olun. bir şey öğrenmek istiyorum. Tesadüfen evet. bir televizyonda da belgesel izledim ben. Ee, Karadeniz'de çay toplayan bir köyde hiç e, İskandinavya'dan ya da da, daha e, soğuk e, Avrupa ülkelerinden oraya çay üretimine gelen turistler vardı orayı merak eden. Şimdi ben e, sizin bu sunumunuzu seyrederken de acaba aklıma öyle bir şey geldi. Acaba yapılabilir mi? Mesela portakalınız, limonunuz toplanırken e, ülke içinden veya ülke dışından bu üretim sürecine ortak olmak amaçlı mesela e, onu görmek isteyen Ağacından toplamak isteyen ben e, Manavgat'ta çalıştığım tesisin e, bahçesinde portakal, mandalina, limon vardı. İskandinavlarla çalışıyorduk apart bir tesis. E, fakat 1200-1300 kişilikti. E, ins- çocuklar ve insanlar ağacın başında o meyveyi gördükleri zaman zevk alıyorlardı. Yani siz de böyle bir şey düşünebilir misiniz? O çay toplama bana mesela çok ilginç geldi. Yani siz de tesisinizde Yurt dışındaki insanlara böyle bir deneyim sunabilir misiniz? Veya yurt içindeki insanlara? Şimdi tabii her müşteri, her misafirimiz olmasa da dalında dalından bir şey kopartmak isteyenler oluyor. Bu sizin bahsettiğiniz hani bir proje gibi değil ama mümferit ve tesadüfi olarak gelip soruyorlar ya biz de toplasak olur mu diyorlar. Kendi diyelim ki satın almak istedikleri diyelim ki 3 kilo 5 kilo portakal neyse bunu kendileri toplamak istiyorlar. Veya efendim e, biraz önce gösterdiğim Ömür Bey'in geldiği e, etkinlikte e, saat örnek veriyorum 3'te kalktık e, hep beraber 60 kişi birden e, diyetisyen grubuydu gittik limon topladık 
hani şey olarak böyle hem de çiftli coğrafya anlatmış olduk. Yarım saat 45 dakikalık bir vakit geçirdik. Tabi e, yani şöyle bir şey biz bu noktada e, şunu soruyorsanız gidip bir yerle e, bir ajansla ajanta ile çalışıp özellikle böyle bir girişimimiz olmadı ama e, bize gelen gruplarda böyle bir talep oldukça biz e, kabul ediyoruz. Yani o hayır bahçeye giremezsiniz diye bir tavrımız yok. E, neden olmasın? Ama tabii e, yurt dışından gelecek insanların biraz daha işin organizasyona ihtiyacı var. Yani e, bir, nasıl sağlık turizmi e, yapılıyor? Bu yönde bir tarım turizmi olacaksa spesifik olarak e, insanlar mesela örnek veriyorum biz şimdi yazın şey yapacağız. E, ailelerle çocukların olduğu Kamp, kamplar yapacağız. Firmanın adı da işte Oyun Kamp'ta. Ee, onlara biz odaları verdik. Dört tarih verdi kendilerine. Şimdi eğitmenleriyle beraber gelip e, şey yapacaklar. Çocuklara kamp yapacaklar. İşte bir gün e, efendim Orienting biraz önce bahsettiğim onlara e, oyun oynatacağız bahçelerin içerisinde. Spor yaptıracağız. İşte bir gün e, bizim e, sebze dikim yaptığımız yere götürüp onlara e, biraz işte dikim zamanı ise dikim Hasat zamanıysa bir şeyler koparttıracağız. Hani orada da parantez bilgi hiç ilaçsız. Daha doğrusu kendi hazırladığım doğal ilaçlarla diyeyim. Daha elementer şeylerle üretim yapıyoruz. Pestisit kullanmadan. Onları orada vakit geçireceğiz. Bu bir şey haline gelirse, bir paket haline gelirse, bir başlık haline gelirse, daha düzenli bir organizasyonel bir şeye dönüşürse, neden yerli yabancı herkesi ki benim fikrim de var şöyle bir ekolojik, Turkasko ekolojik tarım kampı gibi bir şey de bir ürün diyelim bu. Bunu hazırlamayı düşünüyorum. Daha çok insanları tarımın içine sokmuş olursunuz. Tabi hobi amaçlı olur biraz. Kalkıp kendileri sabahtan akşama kadar yorulacak şekilde bir ameliymiş gibi tabii ki de çalışmayacaklar ama bunun önemli olan tabi işin tamamında bizim finikeyi deneyimleme noktasında direkt olarak tarımsal herhangi bir uygulamada veya hasat olsun bu veya herhangi bir budama olsun budama da olabilir. Bunlara entegre olmaları Finike'yi daha iyi deneyimlemeleri anlamına gelir. Ve biz onları Finike'li yaparız, Turkaz Köylü yaparız. Ee, çokça daha güzel olur. Ama bizim 7 odamız vardı. Açıkçası şu an 11 oluyor. 7 odayla e, bu tarz grupları yakalayamıyorsunuz. Ya bir iki odayı başkası tutsa zaten e, bir grupta yani bir gruba hizmet edemiyorsunuz. Biz 11 oda olunca Örnek veriyorum bu oyun kampta ailesine gittik, telefon açtık, görüştük. E, bu noktada bir ilk defa böyle bir e, grup organizasyonu yapacağız. Sizin dediğinizde neden olmasın e, muhakkak olacaktır. İnşallah. Yolunuz açık olsun. Sağ olun, sağ olun. Ben cevapları hep uzun veriyorum kusura bakmayın. <gülüyor> Caner Hocam buyurun. Hocam çok teşekkür ederim. Celal Bey size özellikle çok teşekkür ediyoruz. Özellikle alternatif turizmi ve doğayı koruduğunuz için, alternatif turizme destek verdiğiniz için. Ben bir turist rehberi olarak turist rehberleri arkadaşlarıma, çalıştığım ajantalara mutlaka sizi tavsiye edeceğim. Sizler tamam. yüzüne de gelmeyi çok isterim. Tamam. Benim şu şekilde gerçekten artık doğayı koruyan işletmeler gerçekten çok azaldı. Ee, örneğin e, Antalya merkeze turistleri getirdiğimiz zaman e, seyir teras alanımız vardı. Oradan bir manzara izletiyorduk. E, sadece şu anda zeytin parkımız kaldı. İnşallah o da korunur. Evet. E, umarım e, korunmaya devam eder. E, genellikle e, en kolay e, maddi kazanç sağlama yolu evlere dönüştürülüyor bu. E, özellikle maalesef portakal ağaçlarımız. E, benim sorum Kaç tane çalışan çalışanımız var? Bir de e, bölgede özellikle Finike'de e, sizin gibi e, çalışan işletmeler olduğunu biliyorum. E, onlarla ilişkileriniz nasıl? Acentalarla da ilişkileriniz nasıl? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. E, biz hangi fotoğraftan gösterebilirim? Gerçi sunum kapandı ama basitçe söyleyeyim. E, nehir kenarında işletme. Ve orası bizim daha önce de e, traktörlerin, kamyonların e, çalıştığı bir yoldu. Biz yolun üzerine e, işletmeyi kurduk. Örnek veriyorum 20 dönümlük bir alanı iştigal ediyoruz. İşgal ediyoruz. E, yani çiftliğimizden alıp eksi 20'ye düşmedik. E, hiçbir tarımsal e, üretime zarar vermeden bu işi yaptık ve dere kenarına odaları yaparak. 
Şimdi örnek veriyorum e, yemek salonu var. Yemek salonu da aynı şekilde. E, yine nehirin üstüne kurulmuş şekilde. Yani ağaç köklemeden. Ha şunu yaptım. Bu sene 3 tane ağaç kökledim. Ama 3 tane hasta ağaç kökledim. Hani boyu benim gibi e, fitofitora hastalığına yakalanmış. Yani e, yaklaşık 15-20 yıldır da aynı boyda olan hasta ağaçları kökleyerek yaptım artık. O kadar da olsun dedik. Çünkü hakikaten e, hani ağacı kesmek çok kötü bir şey. E, personel şeyine gelince şu an 8-9 personelimiz var. Annem, kız kardeşim, ben, eşim. Hani eşim tabii ki e, biraz da bebek de olduğu için bil fiil gelip e, her gün e, belki orada fiilen çalışmıyor ama özellikle bu yaptığımız inşaatlarda ve işin arka planında e, yine hep beraberiz. Fikir birliğinde olsun. Annemin e, katkısı çok fazla. E, ve dediğim gibi e, köyden kızlarımız var. Teyzelerimiz var. Onların anneleri, kuzenleri hep birlikte burada. Zaten çiftlik kanalı da o şekilde. Hep böyle bir e, yıllardır çalışan ekip. E, bu da bu ekip de yeni, yeni oldu bizim için. Yani burada zaten bir çalışan patron veya değil biz hani abi gibiyiz, kardeş gibiyiz. O yüzden e, bu şekilde ilerliyor. Diğer sorunuz e, aslında bizim Bizim modelde pek şu an benim bildiğim kadarıyla Finike'de işletme yok. E, fakat son zamanda yeni geçen sene faaliyete giren bir işletme var. Yine tarım arazisi içerisinde. E, onun da adını söyleyeyim Heredot House. E, kendisi öğretmen bir abimiz. Çok kıymetli. E, vizyonu çok e, olan, vizyonu çok geniş olan e, fikirlerimizin uyuştuğu bir abimiz. E, bir parantez bilgi daha. Ee, bu tarz e, nasıl söyleyeyim bizde hani otel değil sonuçta pansiyon diyelim az odamız var. Ee, şehir içinde olmasına rağmen yine bir kültürdür. Ee, dedelerinden kalma evi e, renove edip e, pansiyona çeviren bir hanımefendi ablamız var Şima Akça. Ee, onun adı da Dede Evi projesinin adı yani işletmenin adı Dede Evi. Ee, birbirimize tabii faydamız çok oluyor. Zaten onlarla arkadaşız eşiz dostuz o başka bir şey. Ama bu toplam Türk Asköy'de kattığımız anda 3 örnek dışında e, verebileceğim pek bir örnek yok açıkçası. Acentalarla çalışıyor muyuz? E, tanıştık da birkaç tane firma var. E, ama tabi ana satışımız direkt. Yani bizi telefonla e, veya internetten görenler direkt rezervasyon yaptırıyor. Hani... E, Acentalardan gelen e, yıllık bazda baktığımızda yılda 100 gece satıyorsanız 10 gecesini biz acentalara satıyoruzdur. E, bir de online biliyorsunuz kanallar var. ETS, Odamax, işte Booking falan. Onlarla da e, onlarla da satış şeyimiz çok zayıf. E, daha doğrusu biz artık kapatıyoruz. Satmak istemiyoruz onlara odaları. E, çünkü bir sürü mağduriyet oluşuyor. E, o yüzden kendimiz satıyoruz. Pek acentalarla çalışmıyoruz kabaca şu an. Evet. Dinç Hocam buyurun. Ya, merhaba. Başka yok mu? Bende mi sıra? Celal Bey öncelikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, ben şimdi bu Antalya bölgesi benim yıllardır birçok vesileyle gezdiğim bir yerdir. Şunu görüyorum. <gülüyor> bu Finike, Kumluca işte diğer ilçelerde. Buraya özel hep bir meseleler var. İşte portakalı, işte domatesi olsun üstüne. Ee, i̇nsanlar buradan arabalarla geçerken çoğu zaman e, oranın nesinin ünlü olduğunu e, işte belki merkezi kavşaktaki bir e, heykelden görür. Bir domates, evet. heykeli, işte bir portakal. Çoğu zaman da dikkatli bakarsınız ne olduğunu anlamaya çalışarak. E, kötü sembolize edilir ama oranın yerel hayatının parçası olan şeyler bunlar. E, evet. Şimdi sizin portakalınız böyle bir mesele. Demre'ye gittiğim zaman bilirim ki işte seracılık Antalya'nın çoğu içerisinde olduğu gibi günlük hayatın neredeyse merkezinde hepsi. Ama bunlar üretim merkezleri olmanın dışında bu ürettikleri şeylerle insanları bir türlü buluşturamamış yerler olarak bakıyorum ben buraya. O yüzden bu portakal meselesi güzel bir girişim. Şunu merak ettim. Sizin bu burada çizdiğiniz vizyonla, ileri dönük hayallerinizle bu yerel yönetiminiz yani Fidike'nin yerel yönetiminin e, inisiyatifleri ne ölçüde örtüşüyor? Onlar bu konuda ne düşünüyorlar, ne yapıyorlar? Şimdi açıkçası ben üretici birliğinde de başkanlık yapmış bir kişi olarak 
E, Finike'ye bak, yani Finike'deki yerel yönetimlere bakış açımız hep şu oldu. E, ha, tamam bir yerde ben e, burada eski ailenin bir evladıyım. Bir üretici birliğinde bir e, yöneticiyim. Esnafım aynı zamanda. E, şimdi bizim ilişkilerimiz hep siyaset üstü. E, yani ilişkilerimizi siyaset üstü tutmaya çalışıyorum. Yani burada e, şu parti kazanmış, ona aram kötü, ben o partiyi tutmuyorum değil de Finike'nin menfaatlerini e, eğer zarar getirecek bir şey varsa e, örnek görüyorum şimdi yol konusu e, var. Neyse o konuya girmeyelim ama e, biz e, onun karşısında duruyoruz. Faydalı bir şey varsa beraber kol kola girebiliyoruz. Dolayısıyla ama bizzat turizm için bir şey soruyorsanız e, yerel yönetimin bir planı var mı? Veya o konuda bir e, de- deklarasyonu var mı? Ben bugüne kadar hani duymadım. Ee, Özellikle portakal konusunda diyorum. Yani yok, şimdi bu, bu yok. çok... <gülüyor> o da yok. <gülüyor> o da yok. Şöyle yok. Mesela ben Hı. 2008'den beri aktif çalışıyorum. 2008'den beri 3 tane yönetim gördüm. 3 tane başkan gördüm. Ee, şöyle Finike portakalı için e, bir bütçe diyelim ki. Çok bir bütçe ayrılmadı. Bir önceki dönemde Osman Sarıoğlu döneminde bir e, bizim açılışını yaptığımız işte dönemde 2016'da bir portakal festivali yapıldı. Birincisi yapıldı. Öyle kaldı. Öldü. Hemen arkasından öldü. Hmm. Dediğiniz gibi insanları dokunabilecek konulardan bir tanesi de festivaldir, şenliktir. Ki evet. bizim, ondan sonra Finike'de misafiri ağırlayıp bir festival yapıp Finike portakalı tattırdığınız anda o adam artık git, isterse Artvin'e gitsin bir daha Finike portakalı haricinde bir şey yemez. Yani Artık ona, o, o adamı finikeli yaptınız siz. Ee, ama maalesef yerel yönetimler o kadar meşgul ki e, şu anki devralan e, grup yani belediye şu anki güncel mevcut belediye e, borç içinde devraldı. E, şimdi borçları ödemeye çalışıyorlar. E, imar planında uğraşıyorlar. Halkın sorunuyla, sorunuyla uğraşıyorlar. E, siyasi baskı var onunla uğraşıyorlar. Şimdi bunu bu tarafa dönüp de ya yani Finike Portakalı için çok fazla e, bir şey yapamıyorlar açıkçası. Yani olmuyor. Ya ben onları eleştirdiğim için söylemiyorum. E, ya vakit mi gelmiyor e, ya da yani bir şekilde olmuyor. Evet. E, Peki konuda, teşekkür ediyorum. Hı. Evet e, bu konuda Gazi Paşa belki bir örnek olabilir Finike'ye. E, Gazi Paşa'da nar festivalleri devam ediyor. Fakat tabii e, bütün yük aslında belediyenin omuzunda değil de bir de o şehrin e, tanıtım ya da o şehre sahip çıkacak bir takım sosyal e, sivil kuruluşlar da olursa dernekler gibi onlar da çok katkı verebiliyor aslında. İnşallah Finike'de de e, kısa zamanda bu tarz destek verecek kuruluşlar e, bu tarz işleri yaparlar. Geçen sene e, böyle bir oluşum yaptık. E, Finike girişim grubu dedik. Geçmişten geleceği Finike diye bir e, e, üç, dört farklı panelin olduğu bir üç günlük bir çalışma yaptık. Çok kıymetli katılımcılar e, davet ettik. E, Güven İslamoğlu, Yavuz hocamız, e, bu kooperatifçilik noktasında duayene olmuş Tire Sütün başkanı gibi gibi hep kıymetli isimler yaklaşık 15-20 tane e, konuşmacı davet ettik. Hepsinin uçak biletleri alındı, e, otelleri ayırtıldı. Maalesef son hafta pandemi golü yedik. Bütün her şey yasaklandı ve bizim projede çöpe gitti. E, maalesef e, çok da büyük destek almıştık. Bütçesi vardı. Bütçenin 3 katı kadar po, e, bir e, para sözü aldık buradaki şeylerden. Herkes de bizi çok destekledi. Ama maalesef yapamadık. Güzel bir inisiyatif olacaktı Finike için. Güzel bir kıvılcım olacaktı. Hatta yangın olacaktı ama şimdi tekrar küçük küçük e, bunları online'dan yapmayı planladık. Ee, i̇nşallah yine bir e, şey e, o hikaye tekrar başlayacak. Yani sonuçta benim tek başıma yaptığım veya X bir firmanın Finike'ye verdiği değeri de hepsinin bir kolektif olarak e, bütün Finike e, A'dan Z'ye buna destek vermesi lazım böyle bir oluşum için. Ancak o şekilde e, Finike'yi koruyabilirsiniz. Başka türlü e, yarın çocuklarımıza ne burada tarla kalır e, ne de Finike kalır hiçbir şey kalmaz bu gidişle. Evet, başka sorunuz var mı arkadaşlar ya da hocalarım? 
Şöyle bir bakalım. Peki başka sorusu olan yok herhalde. E, Celal Bey inşallah pandemi sonrası sizi e, fakültemizde de misafir etmeyi çok i̇nşallah. arzu ederiz. İnşallah. E, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. E, Ansiyata da bu organizasyondan ötürü e, teşekkür ediyoruz. Sizi bizlerle tanışma imkanını e, kavuşturdular. Estağfurullah aynen aynı şekilde sağ olun. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Son olarak öğrencilerimize önermek istediğiniz ya da e, hayat bugüne kadar yaptığınız çalışmalardan elde ettiğiniz deneyimlerle onlarla paylaşmak istediğiniz böyle son birkaç cümle olsa onlara ne söylerdiniz? Ee, aslında şöyle ben çok 10-12 yıldır ben bir işletmenin içinde içerisindeyim, çalışma hayatının içerisindeyim. Ondan önce işte üniversite ve hani gençlik zamanında zaten bir iş hayatımız yoktu. Ee, Geçtiğimiz günlerde farklı bir işletmenin yine böyle bir online toplasın, toplantısında böyle bir e, soru gelmişti. E, şöyle cevap verdim ben. Yani aslında e, yani ticari kaygıyla bazı şeylere girişiliyor. E, yeni konuda olsa, yapılmışı da tekrarlamış olsanız hep bir ticari kaygı var. E, ben şunu demeye çalıştım. Kendi kişiliğinizle ee, özdeşleşen konularda yani kendi felsefeniz, kendi kişiliğiniz, hayat tarzınız bununla örtüşecek e, işlere girişmek daha çok e, mutlu, mu, yani sizi mutlu eden işlere girişebilmek e, önem arz ediyor. Şimdi örnek veriyorum e, seracılık. Çok birim alandan bir sürü para elde ediyorsunuz. İşte dönümden o 100 bin lira, 150 bin lira ciro yaptınız. Ama şimdi ben kendim veya inşaat diyelim ki e, tam inşaatçıları eleştirmek için söylemiyorum. Ben kendimi anlatmak adına. E şimdi benim hiçbir bağım, hiçbir kişiliğim, e, hiçbir felsefem e, bu diğer konularla uyuşmuyor. E, dolayısıyla ben inşaata girdiğim anda çok karlı bir iş de olsa ben biliyorum ki yani o, o konuyu ben başaramam. E, dolayısıyla e, neye girişirlerse girişirsinler, yani bir yerde çalışma da olabilir, kendine özel işletme de açma olabilir. Kendi kişilikleriyle e, örtüştürsünler, onun üzerine yoğunlaşsınlar. Bence o zaman kesinlikle başarı geliyor. Ee, hani şu an ben kendimi başarılı olduğumu, yani başarılı gördüğüm için söylemiyorum. Ben mutluyum. Şimdi en, en, en, en öncesinde ben mutluyum. Yani Turkalsköy gibi bir şey e, yaptık. Bir projeye başladık. E, ben mutluyum. Gerisi bir yerde e, arka planda kalıyor. E, kendimi geliştirebiliyorum. İnsanlar en güzeli insanlarla tanışıyorum. Ee, hiç hayatımda göremeyeceğim insanlar veya işte bugün sizle buluşuyoruz. Ee, buna da vesile oluyor. O yüzden e, bunu ön plana tutarak yapsınlar. Başka çok da fazla söyleyecek kadar haddimize değil zaten. Çok fazla ticari şeyimiz, tecrübemiz zaten yok. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sağ olun, size sağ evet, olun. Evet arkadaşlar var mı eklemek istediğiniz bir konu, bir son söz. Yoksa programı kapatabiliriz. Peki ben tüm turizm fakültesi hocalarımız ve öğrencilerimiz adına sizlere çok teşekkür ediyorum Celal Bey. Tamam. Sizlere başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere diliyorum. İnşallah. Diyorum. İnşallah. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Teşekkür, teşekkür ediyorum. ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.